بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارے سے متعلق سیریز میں خوش آمدید اس سیریز کی آخری قسط میں استخارے کی کچھ مزید فوائد اور حکمتوں پر بات ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اسے بے شمار ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم انسانوں کے لیے خیر خواہ اور ان سے محبت رکھنے والے ہیں اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ ہر وقت اپنے مالک سے مربوط رہیں اور مختلف طریقوں سے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں استخارہ اس تعلق کی عملی تفسیر ہے استخارہ جہاں مسلمان کے لیے خیر اور بلائی طلب کرنے کا ذریعہ ہے وہاں اس کے لیے توحید الوحیت کا درس بھی ہے اس سے ہر مسلمان بہ آسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مصیبت ٹالنے بلائی اور بہتری پیدا کرنے کا اختیار صرف اور صرف اس مالک حقیقی کو ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اس کی حفاظت فرمائی اور اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا جبکہ مخلوقات میں سے کسی کو اتنی قوت اور ہمت حاصل نہیں ہے مسلمان کو اس بات کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اس بلائی کو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے استخارے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے نفع کا حصول آسان اور ممکن ہو اور ان سے خرابی اور نقصان کو دور کیا جائے یہ دینی اسلام کا بنیادی مقصد اور اس کی روح بھی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مختلف وجوہات کی بنا پر کوئی فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا وہ حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا اس صورت حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان دو رکت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں خیر کرے اور پریشان کن صورتحال سے چھٹکارا حاصل کر لے ہم یہ بات کہنے میں کوئی ججک محسوس نہیں کرتے کہ استخارہ مسلمان کے لیے انتہائی تسلی اور اطمینان کا باعث ہے جب انسان کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے تب وہ اپنے پروردگار سے خصوصی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے اس سے خیر اور بلائی طلب کرتا ہے اور اپنے لیے فائدہ مند کام اختیار کرنے کی استدعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی اور بہتری کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں بعض علماء کے قول کے مطابق جس انسان کو چار چیزیں مل چکی ہوں تو اس سے مزید چار چیزیں دور نہیں رہ سکتی جو شکر کی نعمت سے مالا مال ہے اس کو مزید نعمت ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا جس کو توبہ کی دولت ملی ہے اسے شرف قبولیت سے کوئی نہیں روک سکتا جسے استخارے کی نعمت میسر ہے اس سے بلائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا اور جسے بہترین لوگوں سے مشورہ کرنے کی عادت ہے اسے صحیح رستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا اس طرح استخارہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے کسی کام کو اختیار کرنے اور پھر اس کام پر پروردگار سے راضی ہونے کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ مناسب کام کو اختیار کرنے کے اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں اور پھر اس پر انسان کو راضی بھی رکھتے ہیں گویا کہ استخارے کی مدد سے مسلمان دلی راحت محسوس کرتا ہے اور ذہنی استراب اور بے چینی سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور وہ اس بات پر مطمئن رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر عمل پیرا ہے اس کے ساتھ ہی استخارہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچی امید ہے کہ اس سیریز میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے تاکہ اس قسم کے مزید سیریز ہم اچھے طریقے سے بنا سکیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ